ஒரு நாட்டை நாடுன்னு சொல்லிக்க முடியாத ஒரு வெட்கக்கேடான நிலையில் ஒரு நாட்டை வைத்திருக்கிறீர்கள் நாற்பத்தைந்து ஆண்டு கால சுதந்திர வரலாற்று சுதந்திரம் வாங்கணும் வாங்கணும் வாங்கினீங்க எவன்டடா கொடுத்தீங்க சலுகைகளை நாங்கள் கேட்கவில்லை எங்கள் பேச்சில் குற்றம் குறையிருந்தால் வழக்கம் போல் உங்கள் எப்பையாரை போடுங்கள் நீங்கள் கூட வந்து அரசாக வேண்டாம் நாங்கள் வீட்டிலிருந்து புறப்படும் பொழுது எத்து எப்பொழுது வருவாய் என்று கேட்கக்கூட எங்களுக்கு ஆட்கள் இல்லை என்னைக்காச்சும் வருவார் என்னைக்காச்சும் போவார்னா எங்கள் வீட்டில் சொல்லுவாங்களே தவிர ஏனென்றால் திருச்சி மத்திய சிறையில் உள்ள என்னுடைய அருமை நண்பர்களை காண ஆவலோடு தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் எனக்கு அதற்கு அஞ்சியவர்கள் அல்ல இந்தியாவில் உள்ள பொது அமைதி கட்டு சட்டம் ஒழுங்கு கட்டு எல்லாம் இங்கே இருக்குது இந்தியாவில் சட்டம் ஒழுங்கு பொது அமைதி ஏந்தாடா சுதந்திரம் வழக்கண்ண சுதந்திர நாடு பேசுறதுக்கு எழுபத்தெட்டு தடை நேற்று ராத்திரியே கூட்டம் ரத்து ஏன்னா நான் பேசுனா அந்த தஞ்சாவூர் பத்தி எரிஞ்சிடும் இருக்கவெல்லாம் லூசு போயிருக்க நீங்க கேட்கறவெல்லாம் கேட்ட போய் நீங்க மாத்திரம் புத்திசாலி இதே ராமகோபால் ஐயர் கேட்டிருந்தா விழுந்தடிச்சு கொடுத்துருப்பான் ஏன் பிரதமர் ஐயரு ஜனாதிபதி ஐயர் துணை ஜனாதிபதி ஐயர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஐயர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஐயர் அட நாட்டினோட ரெண்டு சதவிகித மக்களுக்கு தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் சும்மா இருக்கான்னு சொன்னான் ஏன்டான்னு கேட்கலாம் சொல்லுங்க பொது அமைதிக்கு பங்கம் இல்லையே வழக்கமா பப்ளிக் ஆர்டர் லாண்ட் ஆர்டர் இது குப்ப சட்டம் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டு போச்சுன்னா அதுக்காக பிரதர் நீங்க சட்டை போட்டு இருக்கீங்க ஏதாவது ஒரு ஊர்ல எங்க முஸ்லீம் மக்கள் வந்து தமிழ் சகோதரர்களின் வழிபாடு ஸ்தலங்களை கட்டக்கூடாது இந்த கோயிலை நிறுத்து இந்த ஊர்ல சாமி கும்பிடாத அப்படி என்று சொல்லி தடை உத்தரவு வாங்குவது மறியல் செய்வது போராட்டம் செய்வது நோட்டீஸ் அடிப்பது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன சில்லறை வேலை பண்ணுவதாக சொல்லுங்கள் நாளையே நான் இந்து மதத்தையே ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் மாறாக எங்க ஊரு பள்ளியாசு கட்டு தான் கொட்டடிச்சு போறேன் ஐயோ பாகிஸ்தான் ஆகுது இந்தியா ஐயோ இந்துக்களை மத மாற்றம் செய்கிறார்கள் பாகிஸ்தானின் கைகூலி அமெரிக்காவின் உளவாளி அரபு நாட்டு பணம் இந்த வார்த்தையை மாத்தி மாத்தி நாற்பது வருஷமா புளிச்சு போச்சு எங்காலும் உங்க இந்துக்கள் மத்தியில வந்து உங்க கொள்கை கோட்பாடுகளுக்கு மத்தியிலயோ பழனி கோயிலுக்கு தினம் போறான் நடந்து ஐயப்பனார் ஐயப்ப சாமி கோயிலுக்கு வருஷ வருஷம் போறான் தினம் எவனாவது போய் அந்த முஸ்லீம் தடுத்திருக்கானா எங்கால் ஒரு கூட்டம் போட்டா போதும் போலீஸ்கார பயல் இருந்து சாதாரண பொறுக்கி பய வரைக்கும் கத்திரிங்கல என்ன பாவம் செஞ்சோம் இல்ல நாங்க என்ன வேற நாட்டுக்காரனா சொல்லு சொல்லு நாங்க என்ன வேற நாட்டுக்காரனா இனிமேல் தாண்டா வேற நாட்டுக்காரனா மாறணும் நாங்க உன் கொடும தாங்காம இஸ்லாத்தை இறக்குமதி செய்த மக்கள் தான் நாங்களே ஒழிய நாங்களே அந்நியர்கள் அல்ல நாங்க அரபு நாட்டில இருந்து அங்க பிறந்துட்டோம் ஒரு காலத்துல சானாரா இருந்திருக்கலாம் சக்கலியரா இருந்திருக்கலாம் வன்னியரா இருந்திருக்கலாம் தேவனா இருந்திருக்கலாம் பறையனா இருந்திருக்கலாம் பல்லராக இருந்திருக்கலாம் எங்கள் முன்னோர்களும் நாங்களும் இவன் கொடுமை தாங்காம இவன் எங்களை சூத்திர சூத்திர வேசி மகன் சொல்லி தீண்டத்தகாதனமாக்கி எங்களை நிறத்தாலும் மதத்தாலும் பிறப்பாலும் வேறுபடுத்தி பாகுபடுத்தி கூறுபடுத்தி பிளவுபடுத்தி எங்களை நாசப்படுத்தி ஓரங்கட்டியதன் விளைவு எங்களுக்கு ஒரு சமத்துவம் தேவைப்பட்டது ஒரு சகோதரத்துவம் தேவைப்பட்டது அதனால் அரபு நாட்டிலிருந்து இஸ்லாத்தை தான் நாங்கள் இறக்குமதி செய்து கொண்டோமே ஒழிய நாங்களே அரேபியர்கள் அல்ல ஆனால் இந்த ஆதிக்க பார்ப்பன கும்பல்கள் ஆரிய கும்பல்கள் ஆடு மாடுகளை ஓட்டிக் கொண்டு கைபர் போலன் கணவாய் வழியாக வந்த வந்தேரிகள் நாடோடிகள் இந்த நாட்டுக்கே சொந்தம் இல்லாத துரோகிகள் சொல்கிறார்கள் எங்களை வெளிநாட்டுக்கு போனாங்க இந்தியாவுக்கு சொந்தமானது இரண்டே மதங்கள் தான் ஒன்று சீக்கிய மதம் பட்ட ஈழுவ மதம் இந்து மதம் உள்பட அந்நிய மதம் தான் மத்திய ஆசியாவில் இருந்து கைபர் போலன் கணவாய் வழியாக கமுக்காட்டுக்குள் அமுக்கிக் கொண்டு ஆடு மாடுகளை ஓட்டிக் கொண்டு வந்த ஆரிய கும்பல்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை தான் அதற்கு முன் திராவிடர்களாக நாம் வாழ்ந்து வந்தோம் இனத்தால் திராவிடர்களாக இருந்தோம் மதத்தால் முஸ்லீம்களாக மாறினோம் இன்று இந்தியர்களாக அல்லல் பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்னமோ நாங்கள்லாம் பாகிஸ்தானின் கைகூலி மாதிரியும் பாகிஸ்தான் பேரச்சோனாலே பயந்துகிட்டு 
பர்மா பஜார் வச்சிருக்கான் பர்மா இந்தியாவுக்கு நேசன் ஆடல சைனா பஜார் வச்சிருக்கான் இந்தியாவுனோட பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்த ஆசாத் பாகிஸ்தானுடைய பத்து சதுர மைல்களை விட இருபத்தி நாலாயிரம் சதுர மைல்கள் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கிறது சைனா அது சைனா பஜார்னு வச்சிருக்கான் பாகிஸ்தான் பஜார்னு வந்தா கத்துறான் ஏட்டா கத்துறீங்க பகையாளி பேரை வச்சுக்கலாமா பங்காளி பேரை வச்சு கூடாதாமா அவனுக்கு அதல்ல நோக்கம் அவங்கிட்ட படைப்புகளை வணங்க சொல்லி மக்களை ஏமாத்திக்கிட்டு இருந்தான் நாங்க உஷாராயி படைப்புகளை வணங்க மாட்டோம் படைத்தவனையே வணங்குவோம் உருவ வழிபாட்டுக்கு ஒத்துக்க மாட்டோம் நீ அன்னாடி எங்களை சுரண்டி திங்கிற ஏமாத்துற இது எங்களுக்கு வேணாமடான் கூப்படான்னு தூக்கி போட்டு வெளியேறணும் இட் இஸ் நாட் அ கன்வர்ஷன் இட் இஸ் லிபரேஷன் எங்களை நாங்களே விடுவித்து கொண்ட ஒரு அந்நிய ஆதிக்க சக்தியிலிருந்து விடுவித்து இன்னைக்கு பார் நாங்க சகோதரனா எங்களுக்குள்ள தாழ்வு மனப்பான்மை இல்லை இன்று கூட எங்களுக்கு இந்த தஞ்சாவூர் வாழ்கின்ற எந்த இன மக்களோடும் பிணக்குகள் இல்லை உங்களை உயிரினும் மேலாக நேசிக்கிறேன் இங்குள்ள தேவர்களோ இங்குள்ள மரவர்களோ இங்குள்ள அகமடியார்களோ இங்குள்ள வன்னியர்களோ இங்குள்ள தாழ்த்தப்பட்ட இன மக்களோ அல்லது ஆதி திராவிட மக்களோ ஏனைய பிற்படுத்தப்பட்ட நூற்றி எண்பத்தி நாலு ஜாதிகளையும் நாங்கள் உயிரினும் மேலாக நேசிக்கிறோம் உங்களில் ஒருவராக இருந்துதான் நாங்கள் இந்த நிலைக்கு வந்தோம் எங்களுடைய மொத்த எதிரி உங்களுக்கும் எனக்கும் நம்மையும் சேர்ந்து சுரண்டி தின்கின்ற ஒரே எதிரி பார்ப்பன துரோகிகள் தானே தவிர நீங்கள் அல்ல நீங்கள் அல்ல உங்கள் உயிருக்கும் உடமைக்கும் எங்களின் உயிர்களை கூட நாங்கள் விட தயாராக இருக்கின்றோம் எந்த இன மக்களோடும் நாங்கள் மோத தயாராக இல்லை அந்த அடிப்படையில் தான் வன்னியர் சங்கத்தோடு நானும் டாக்டர் ராம்தாஸும் கையெழுத்திட்டோம் சிறையில் இது சிறையில் நான் நம்ம முருகேசன் சார்லாம் ஜெயிலில் இருக்கும்போது தான் எட்டு மாதம் நாங்கள் ஒரே ஜெயிலில் இருந்தோம் ஒரே ரூமில் இருந்தோம் கேள் நாங்கள் தான் சூப்பர் அட போடா குப்ப நாடு ஐ ஃபீல் ப்ரௌட் டு பி அ பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ரேதர் தேன் டு பி ஐ மீன் ஐ ஃபீல் ப்ரௌட் டு பி அ பிரிசனர் ஆஃப் இந்தியா ரேதர் தேன் டு பி அ பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்திய சிறையின் சிறைவாசியாக இருப்பதில் பெருமை அடைகிறேன் இந்தியாவின் ஜனாதிபதியாக இருப்பதில் சிறுமை அடைகிறேன் நான் I feel proud to be a prisoner of India rather than to be a president of India. India is not a president of Kuppa Paya. Lachiyangal Varai Vekko. That's why we have a lot of people who 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 have a lot of people காசுக்கு விலை போறதுன்னா என்னைக்கோ விலை போயிடலாம இரண்டு கோடி வன்னிய மக்களும் ஒன்னரை கோடி முஸ்லீம் மக்களும் சுமார் ஒரு கோடிக்கு மேற்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களும் சுமார் இரண்டு கோடிக்கு மேற்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய ஜாதிகளும் ஒன்றாக சேர்ந்தால் நம்முடைய உரிமையை நாம் பெறலாம் என்ற நல்ல தூர நோக்கத்தோடு தான் இணைந்தோமே ஒழிய நீங்க ஓட்டு போடுவீங்க என்றல்ல உங்க ஓட்டு குப்ப அது எந்த கழுதிக்கு போடு தாசிக்கு போடு வேசிக்கு போடு அதை பத்தி கவலை இல்லை உங்களுடைய உரிமைகளை உணர்ந்து நடங்கள் என்பதற்குத்தான் இரண்டு கோடி வன்னிய மக்கள் சார்பாக டாக்டர் ராம்தாஸ் அவர்களும் இஸ்லாமிய மக்கள் சார்பாக நானும் கையெழுத்திட்டு இன ஒற்றுமைக்காக தமிழர்களின் இன ஒற்றுமைக்காக போட்டு இந்த கூட்டமே சமூக ஒற்றுமை மாநாடு பல சமூகங்களுக்கு இடையே நாம் எல்லாம் சமுதாயத்தால் பிற்படுத்தப்பட்டு பொருளாதாரத்தால் சுரண்டப்பட்டு வாழ்கின்றோம் அதே நிலைமைதான் வன்னிய மக்களும் அது மட்டுமல்ல இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக கால் நூற்றாண்டு காலமாக கலைஞர் கருணாநிதியை ஆதரித்தோம் ஆனால் கேவலம் பிஜேபி காரனுக்கு ஆதரவு தந்தால் தான் தன்னுடைய ஆட்சி நிலைக்கும் என்பதற்காக பொய்யான வழக்கொன்றை போட்டார் அது மட்டுமல்ல பதிமூன்று பள்ளிவாசல்கள் அவருடைய ஆட்சியிலே தாக்கப்பட்டன இருபத்தைந்து மாத கால ஆட்சியிலே மேட்டுப்பாளையம் தகனிக்கோட்டை வீக்களத்தூர் என்று எண்ணிக்கை சொல்லிக் கொண்டு போனால் பதினாறு கூட வரும் பதிமூன்று ஆதாரபூர்வமாக எங்களிடம் உள்ளது கிட்டத்தட்ட பதினோரு இஸ்லாமிய பெண்கள் கற்பழிக்கப்பட்ட பின்னால் அதை கருணாநிதி கண்டுகொள்ளாமல் இந்து முன்னணிக்கு ஆதரவு தெரிவித்த ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் கருணாநிதிக்கும் எனக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது எனக்கு நல்லது செய்யணும் எனக்கு எங்கள் பாட்டம் பூட்டம் தேடி வச்ச சொத்தே பத்து தலைமுறைக்கு இருக்குது போதும் ஏதோ இந்த கூடத்துக்கு வந்துட்டு போனால் அந்த மாவட்ட செயலாளர் காசு கேட்காமல் இருந்தானா சரி எனக்கு ஒன்றும் போட வேண்டியதில்லை அல்லது எந்த நாட்டுக்கு வேணாலும் அம்பாசிடர் நிச்சயமாக நாளைக்கே போயிடலாம் 
எம்மாதிரி உள்ளவர்களை எந்த அரசியல் கட்சிக்காரனும் தேடிக்கும் ஐ எம் எலிஜிபிள் மேன் குட் ஆரேட்டர் வெல் எஜுகேட்டட் நாகரிகமாக நடக்கும் தெரியும் எப்படியோ என்னை எவனும் கன்சியூம் பண்ணிக்கும் ஆனால் நீ நல்லா இருக்கணும்னு தான் நான் நினச்சனே ஒழிய என்னுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டெல்லாம் யாரும் தடுக்க முடியாது எனக்குள்ள உரிமை எனக்குள்ள ஜீவாதார உரிமைகளை யாரும் குறுக்கிட முடியாது குறுக்கிட்ட நான் சும்மா விட மாட்டேன் என் வழியில குறுக்கிடாத வரைக்கும் நாங்களும் ஜெயலலிதா வழியில குறுக்கிடல தமிழனை பிடிச்ச தருத்துல அந்த மாதிரி தேசிய ஒருமைப்பாடு தேசிய ஒருமைப்பாடுன்னு பேசுறது நம்ம ஊர் நாக்காலிக்கு தான் ஆந்திரத்து சென்னா ரெட்டியிலிருந்து ஆந்திரத்து பிரகாச ரெட்டியிலிருந்து ஆந்திரத்துக்கார அவர் ஆண்டுட்டு போயிட்டார் அடுத்தாப்புல கேரளத்து கோபால மேனம் புள்ள அவனும் ஆண்டுட்டு போயிட்டான் கன்னடத்து பிராமணிச்சு இவ்வளவு ஆண்டுட்டு போயிட்டான் அடுத்து மகாராஷ்டிர சிவாஜி ராவ் அவனு ஆண்டுட்டு போ நீ நாக்க வலிச்சுக்கிட்டே நில்லு தமிழன் தமிழன் கத்திக்கிட்டு உனக்கு என்ன மிஞ்சும் மக்கள் கையில மையும் மந்திரி வாயில பொய்யும் தான் மிஞ்சும் நாங்கள்லாம் இந்த நாட்டுக்கு தேச விரோதியா போயிட்டோம் எங்களை பார்த்து இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்கு யாரா அந்த இந்து சொல்லு இவங்கெல்லாம் இந்து அல்லவா முருகேசன் இந்து அல்லவா இவர் இந்து அல்ல அவர் இந்து எல்லாம் பாரு நான் நடத்துற கோபி செட்டிப்பாளையத்துல எவனா எழுதி சீஃப் எஜுகேஷனல் ஆபீசர் ஈரோடுக்கு எழுதி கேட்டுக்கோம் கரட்டடி பாளையத்துல என்னுடைய சொந்த தாய் வீட்டு பூமியில் சுமார் இருபத்தி ரெண்டு ஏக்கர் பூமியை இன்று அறுபது லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல போகும் செங்கோட்டையனுடைய மந்திரி செங்கோட்டையனுக்கு பக்கத்து பூமி ரெண்டு பேரும் ஒரு கணத்தை பாதி பாதி பங்கிக்கிறோம் சில நேரம் எங்க வாக்கி அல்ல வரைக்கும் முற தண்ணிக்க மாத்திக்கிறோம் இப்படி செங்கோட்டையன் தாத்தா காலத்துல இருந்து எங்க தாத்தா காலத்துல இருந்து எல்லாம் ஒன்னா வச்சிருக்கோம் அந்த பூமியில ஒரு ஆண்டவர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் ஒன்றை வைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல எம்ஜிஆர் சர்க்காரை எதிர்த்து மத்திய அரசிடம் வந்து அனுமதி வாங்கி எந்தவித அரசின் சலுகைகளும் பெறாமல் ஆதி திராவிட மக்களுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதிலிருந்து இன்று தொண்ணூத்தி ரெண்டு முடிய கடந்த பதினோரு பதிமூன்று ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிறேன் அது முழுக்க முழுக்க ஆதி திராவிட சமூகத்து மக்களுக்காக முன்னூறு பேர் வருடம் படிக்கின்ற ஒரு வசதியை செய்து கொடுத்து அவர்களிடம் டொனேஷன் வாங்காமல் அரசு சலுகை வாங்காமல் சொந்த பூமியில் விளைகின்றதை வைத்து தொழிற்கல்வி கற்று அரசுக்கு வேலைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரத்திலிருந்து ஆறாயிரம் பேர் அதில் தொழிற்கட்சி பெற்ற அதி திராவிடர்கள் வாழ்கிறார்கள் இதை மகாத்மா காந்தி கூட செய்யவில்லை நான் முஸ்லீமாக இருந்து செய்தேன் நான் மதவெறியனாக இருக்கிறேன் என்னை பார்த்து ஜாதி துவேசிங்கிறான் தேசத்துரோகி தான் இதுதான் தேசத்துரோகம் என்றால் ஒரு ஆதி திராவிடனை சமப்படுத்துவதும் மேம்படுத்துவதும் தொழில் ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் அவனை மேம்படுத்துவது தான் தேசத்துரோகம் என்றால் அந்த துரோகத்தை நான் செய்து கொண்டே இருப்பேன் அதற்கு தூக்குதான் தண்டனை என்றால் தொங்கட்டு முன் கையிலு கவலைப்படுபவன் அல்ல நான் அதன் பின்னால் பதிமூணாயிரம் பேர் கொண்ட ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்து தொழுநோயர்கள் இல்லத்தை மாதவரம் பால் பண்ணைக்கு அருகில் இந்த கிறிஸ்தவ பாதிரியார்களுக்கு உடன் இணைந்து செயல்படுத்தி காட்டினேன் அப்பொழுது என்னுடைய வயது இருபத்தி ரெண்டு இன்றைக்கு நான் இந்த தேசத்துக்கு விரோதியா போயிட்டேன் தொழுநோய்க்காரனையே தொட்டு பார்க்காம பேரம் பேத்தியோட நிர்வாணமா படுத்தவ இந்த நாட்டுக்கு மகாத்மா வாய்ட்டான் உலக பல்கலைக்கழகம் என்ற ஒன்றை ஆரம்பித்து வேர்ல்டு யூனிவர்சிட்டி சர்வீஸ் சென்டர் ஒன்றை ஆரம்பித்தேன் அதில் படித்தவர் தான் பொன்னையன் முத்துசாமி இன்று அமைச்சரவையில் உள்ள பிப்டி பர்சன்ட் மெம்பர்ஸ் தம்பிதுரை முப்பது ரூபாய்க்கு என்னமோ அதில் வந்து டெய்லி சேர்ந்தார் தொள்ளாயிரம் ரூபா சம்பளம் கொடுத்தேன் அதில் இருக்கும்போது எம்ஜிஆர் அறிமுகமானார் அப்புறம் எம்பி ஆனார் அப்புறம் துணை சபாநாயகனார் இப்போ நான் மதவெறியனாக போயிட்டேன் நான் எங்களது மதம் அல்ல ஒரு மார்க்கம் இவனுங்க கூட சேர்ந்து நான் ஜால்ரா போட்டா என்னை மிலிட்டன்ங்கிறான் இவனை எதிர்த்துனா என்னை டெரரிஸ்ட்டுங்கிறான் தேம மாத்திக்கிறான் இவ்வளவும் சொல்றவன் யாரு மத சார்பற்ற இந்தியா இப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறான் நான் தான் மத சார்பற்ற எல்லார்த்தையும் ஒரே மாதிரி நடக்கிறேன் இவர் முருகேசன் சாரோட மூணு பேர் இருந்தாங்க இவங்களுக்கு ஒரு இன்சல்ட் பண்ணிட்டான் ஒரு அவன் பேர் என்னங்க இந்த சந்தானம் ஏட்டு ஏட்டையா ஜெயிலுக்குள்ள அடிச்சேன் தட்ட தூக்கி மூணு நாள் உண்ணாவதுதான் சத்தம் கிட்டம் போட்டா கடைசியில அவன் அந்த கேட்ட விட்டே தூக்கணும் அப்ப நான் முஸ்லீம் நினைச்சு பழகல அங்க இருக்கிற ஈழ தமிழர்கள் அஞ்சு பேருக்கு வெயில் கொடுக்க ஒரு தமிழ் சங்கங்களோ அல்லது இந்த தேசிய பேசுகின்ற துரோகிகளோ முன்வரவில்லை ஜாமீன் ஆயிரம் ஆயிடுச்சு அஞ்சு பேருக்கு ஜாமீன் ஆயிடுச்சுங்க உயர் நீதிமன்றம் அது பெரிய புத்திசாலி ரெண்டு ரெண்டு பேர் சூரிட்டி ஐயாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து ஜாமீனில் விடுன்ட்டான் 
அவங்க திமுக போனாங்க அண்ணா திமுக போனாங்க காங்கிரஸ் கட்சிக்கு போனாங்க ஒருத்தர் ஜாமீன் கொடுக்க முன்னுக்கு வரல இது வேணா இது இலங்கை தமிழனுக்கு எவண்டா கையெழுத்து போறதுன்னு விட்டாங்க முருகேசன் சார்ட் சொன்னாங்க அவர் எங்கிட்ட சொன்னார் அன்னைக்கு நைட்டே எங்கள் ஆளுகளுக்கு தகவல் அனுப்பிச்சேன் பத்து இஸ்லாமிய பெண்களை தேர்ந்தெடுத்தோம் ஆம்பள பசங்களை வச்சா போலீஸ்கார தூக்கி போய் மிரட்டி எழுதி வாங்கிடுவான்ட்டு பெண்கள்ட்டு போய் வீடு கந்தாயரசியோட தூக்கிட்டு வந்து இந்த அஞ்சு பேரையும் ஜாமீன் எடுத்து வெளியே விடுங்கணும் விட்டமா சார் அஞ்சு பேரையும் வெளியே விட்டோம் அவங்கெல்லாம் தமிழர்கள் தான் அப்போ நான் முஸ்லீம்ங்கிற வெறியோடு இருந்தேன்னா அடத்து ரோய்களா இன்னைக்கு பேப்பர் எடுத்துப்பார் சாய்பாபா காலில் விழுந்தான் இந்திய ஜனார் நரசிம்மராவ் சாய்பாபா காலில் அவன் உழுகுறான் சங்கராச்சாரியார் காலில் இவன் உழுகுறான் என்னங்கடா யார பாத்துரா ஜாதி வெறி என்கிறீங்க ஒட்டி ஏறினீங்கன்னா அவங்க வேட்டி சட்டி எல்லாம் கழட்டிடு நீங்கள்லாம் இந்த பாரதத்தின் பிரதமர் உங்களை எல்லாம் நாங்க ஏத்துக்கணும் நீ மத சார்பற்ற நாட்டுல உன் பொண்டாட்டு பிள்ளைகளா சுருட்டினது போக நாங்கள்லாம் தேசத்தின் துறவிகள் அட போடா குப்ப இந்திய கான்ஸ்டியூஷன்லேயே தேசம் என்ற வார்த்தை கிடையாது தெர் இஸ் நாட் ஈவன் மென்ஷன் ஒன்ஸ் இன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் தட் இந்தியா இஸ் அ நேஷன் இந்தியன் யூனியன் என்ற வார்த்தை தான் இருக்கிறது ஒரு நாட்டை நாடுன்னு சொல்லிக்க முடியாத ஒரு வெட்கக்கேடான நிலையில் ஒரு நாட்டை வைத்திருக்கிறீர்கள் நாற்பத்தைந்து ஆண்டு கால சுதந்திர வரலாற்று சுதந்திரம் வாங்கணும் வாங்கணும் வாங்கினீங்க எவன்டடா கொடுத்தீங்க உடனே இவர் என்ன பண்ணார் இனிய காரக்கூடியில் போய் ரிமாண்ட் பண்ணார் இன்னைக்கு கூட உங்கள் ஊர் டிஎஸ்பி சொன்னார் நீங்கள் நாகூருக்கு வந்து பத்தி அறிஞ்சிச்சேன் நாகூரில் கலவரம்னா நாகப்பட்டினம் மேஜிஸ்ட்ரேட்டில் என்னை ரிமாண்ட் பண்ணியிருக்கணும் நாகூர் கலவரத்திற்கு நான் தான் காரணம் என்றால் நாகப்பட்டினம் மேஜிஸ்ட்ரேட் அல்லவா என்னை ரிமாண்ட் செஞ்சிருக்கணும் என்னை காரக்குடியில் நான் வெளியிட்ட ஒரு நூலுக்காக கைது செய்து மதுரை ஜெயிலில் வச்சிருந்து இவன் அறிவித்த மறுநாள் எனக்கு தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் போடுறாங்க இந்த தஞ்சாவூர்ல ஒரு கலெக்டர் விவேக் ஹரிநாராயணன் பழனி பாபா இருபத்தி மூணு ஆறு தொண்ணூறு அன்று கிழக்கு வாசலில் நின்று வடக்கு பார்த்து ஆட்டோமேட்டிக் வெப்பனோடு சுட்டுக் கொண்டிருந்தாருங்கிறான் நேரத்தில் நான் ஜெயிலில் அடையாளம் காமிச்சுட்டு இருக்கிற இப்ப கூட ஒரு ஆள் பண்ணிக்கு பேர் வைக்க சொன்னா விவேக் ஹரிநாராயணன் வச்சிடலான்னு பார்த்தேன் பண்ணிக்கு தானே கோபம் வரணும் கேஸ் போடணும் விவேக் ஹரிநாராயண பார்த்து பண்ணினா தான் கேஸ் போடுவேன் பண்ணியை பார்த்து விவேக் ஹரிநாராயண பண்ணி தான் அக்ரிவிடு பார்த்தி அதுதானே போடணும் ஆட ஒரு கலெக்டர் உனக்கெல்லாம் ஒரு ஐஏஎஸ் ஒரு கேடு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஸ்ட்ரிக்சர்ஸ் பாஸ் பண்ணிச்சு போனா போகுதுன்னு டேமேஜ் சூட்டு போகும்போது எங்கிட்ட வந்து கெஞ்சனாருன்னு விட்டேன் இல்லைன்னா சட்டை கழட்டி அனுப்பிச்சிருப்பேன் ஊருக்கு மலபார் <laughs> 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 அவனுங்க மத வெறியர்களா நாங்கள் மத வெறியர்களா திருவையாறுல ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டுறதுக்கு இந்த ஒரு கலெக்டர் அனுமதி மறுத்திருக்கார் If the order is not given within 24 hours, you will face the consequence. <laughs> it is none of your business to interrupt that. But the other thing is, 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 public servant, the other thing is, 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 the public servant, the other thing is, the other thing is, the other thing is, the other thing is, பதிமூன்று லட்சம் பிளாட்ஃபார்ம் கோயில்கள் இருக்கின்றன கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் பதிமூன்று லட்சம் பிளாட்ஃபார்ம் கோயில்கள் உண்டாகி இருக்கின்றன பதிமூன்று லட்சம் பேர் கோயில் கட்ட அனுமதித்த நீங்கள் பட்டா நிலத்தில் 
தமிழகத்தில் உள்ள ஆறு கோடி விவசாயிகளின் இலவச மின்சாரத்தை ரத்து செய்தது தமிழக அரசு ஐம்பது கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்படுவதற்காக இருநூத்தி நாற்பது கோடி ரூபாயை ஒரு தனி மனித சாமியாரை பார்க்க நேபாளத்துக்காரியை கூட்டிக் கொண்டு ஓடி சென்ற ஒரு ஓடு காலியை பார்ப்பதற்காக இருநூத்தி நாற்பது கோடி ரூபாய் என் வரிப்படத்தையும் இந்திய அரசு செலவு செய்தது என்ன நாயம் என்று கேட்டு சங்கராச்சாரியாருக்கு சென்று சந்தித்தது சட்டவிரோதம் என்று நான் சொல்லவில்லை அதற்கு அரசு இயந்திரத்தை படுத்து பயன்படுத்தியது தவறு என்று சொல்லி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலே ரிட் மனு தாக்கல் செய்து அது உச்ச நீதிமன்றம் சென்று இன்று அதன் விளைவு நம்ம ஜனாதிபதி பென்ஷன் கூட வாங்க முடியல அத அப்படியே பேப்பர் காரம் மறைச்சான் தினகரன்காரனும் தமிழன் பத்திரிகைக்காரனும் துணியோன்னு போட்டு விட்டான் இப்ப அவர் வரும்போது கையெழுத்து போட்டு பென்ஷன் வாங்கல இப்ப அவர் பத்தாயிரம் ரூபாய் பென்ஷன் வராது இன்ட்ரீம் ஸ்டே கொடுத்தான் ஆடிட்டர் ஜெனரல் அக்கௌண்ட் ஜெனரல் போட்டு பாத்தியா போட்டு வாங்கிட்டேன் அப்புறம் நேரம் போன கமிஷனர் சார் இல்லாம எங்க துப்பாக்கியெல்லாம் எங்களுக்கு இதெல்லாம் வேணாம் சார் சரி சரி எல்லாம் கையெழுத்து போட்டு வாங்கியாச்சு அந்த கண்ணறி கணிச்சாச்சு ஆண்ட ஒரு பண்ணியாச்சு அப்புறம் ஒரு பெட்டிஷனை கொடுத்தேன் சார் இருந்தாங்க என்ன இது இருந்தார் இது எனக்கு ஏகே பாட்டி சவன் வேணும் இது எதுக்கு எதுக்கு சார் கொடுக்குறேன் நீங்க வாங்கிக்கங்க விசாரணைக்கப்படுகிறது <laughs> 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 துப்பாக்கி <laughs> 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 இப்ப இருக்கிற துப்பாக்கி இந்த தீவிரவாதிகளை ஒடுக்க பயன்படாது நவீனப்படுத்தணும்னு மத்திய அரசு அறுபது கோடி ரூபாய் வாங்கி நவீனப்படுத்தி ஆட்டோமேட்டிக் ரைபிள் வச்ச அப்போ பப்ளிக் சர்வெண்ட் நீ எனக்கு வந்த வேலைக்காரன் நீயே நவீனப்படுத்தின துப்பாக்கி நான் நாடு துப்பாக்கியா அடே எனக்கு இது ஆகாது கமிஷனரே சொல்லிட்டாரு இதெல்லாம் குப்பைகள் திரைநாட்டு எல்லாம் குப்பைகள் நாட்டில் <laughs> 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 இந்த மக்களுக்கு ராவும் பகலும் உழைக்கிற எனக்கு உரிமை இல்லையா நாட்டு மக்களோட வரி பணத்தை சுரண்டிட்டீங்கிற சங்கராச்சாரியாருக்கு நவீன துப்பாக்கி இந்த நாட்டுல நான் பிறந்தனா அவன் பிறந்தனா எல்லாருக்கும் சமமா இல்லையா அதை சொல்லுங்க சந்தியா பிள்ளையும் சாக்கடையில பிறந்தவனும் சமமா இல்லையா சட்டத்தின் மூலம் ரூல் ஆஃப் லா இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும் அதுக்காக சுப்ரீம் கோர்ட் கூட போறேன் இப்ப யோசிச்சுட்டு கஸ்டம்ஸ்ல போய் எழுதி வாங்கிட்டு வாங்க நாட்டு வைத்தியம் பார்க்கிறவன் நாட்டு வைத்தியம் பார் மாட்டு ஆஸ்பத்திரி டாக்டர் மாட்டுக்கு தான் வைத்தியம் சொல்லணும் மனுஷனுக்கு சொன்னா குற்றம் நீ போலீஸ் கமிஷனர் லைசன்ஸ் கொடுக்க முடியுமா முடியாது அதை சொல்லு காஸ்டம் சிட்டு அதை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படி போட்டி தகராறு இருந்து அனை மாதிரி ரிட்டுக்கு போயிடும் போனா எனக்கு சத்தியமா ஆர்டர் கிடைச்சிடும் அடுத்த முறை தஞ்சாவூருக்கு ஏ கே பார்ட்டி செவன் துப்பாக்கியோடு வந்து காட்டு அதனாலதான் விட மாட்டேன் எனக்கு பாதுகாப்பு கூடு இந்தியால சந்தியா புள்ளியும் சங்கராச்சாரியார் புள்ளிகளும் தான் நல்லா இருக்குமா நாங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கக்கூடாதா எங்களுக்கு சமமா இருக்கணும்னு போட்டிருக்கேன்
பாருங்க அடுத்த முறை தஞ்சைக்கு வரும்பொழுது ஏ கே பார்ட்டி செவன் லைசன்ஸ் துப்பாக்கியோடு வந்து உங்களை சந்திக்க நீங்கள் அனைவரும் ஆசிப்பூர்கள் என்று கூறிய உரைக்கு திரையிட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you.